শিক্ষা মানুষের অন্তনির্হিত সত্তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে এই কথাটা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আর সেই কথাকেই একদম মেনে চলছে একটা ইনস্টিটিউট সেই ইনস্টিটিউটের সম্বন্ধে আপনাদের বলবার আগে আমি বলবো যুগ যুগ ধরে মানুষের মতো মানুষ করার পথে লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া স্টুডেন্টদেরকে যাদের কাজ সেই ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান বা আদর্শ শিক্ষক শিক্ষিকারা কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে আর সেরকমই একটা নিদর্শন হচ্ছে এই ড্রিম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আজকে জিও বাংলার পর্দায় আমি স্নিগ্ধা চলে এসেছি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দিয়ে যদি আমি লিস্ট করি তাহলে কিন্তু ডাবল এ প্লাস পয়েন্টে রয়েছে ড্রিম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি চলুন আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই এই ইনস্টিটিউট এবং এখানকার যে ফেসিলিটিসগুলো স্টুডেন্টরা পায় সেই সম্বন্ধেও জেনে নিই এবং কথা বলিয়ে দিই এখানকার প্রিন্সিপালের সঙ্গে তাহলে চলে আসুন আমার সাথে আর দেখে নিন কেমন এই ড্রিম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আমি এখন আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি ড্রিম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রিন্সিপাল ডক্টর দীপঙ্কর সরকার নমস্কার নমস্কার অনেক স্বাগত আপনাকে আমি প্রথমেই একদম চলে যাব ড্রিম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির যে কোর্সেসগুলো রয়েছে যেগুলোর জন্য আজকে আমরা স্টুডেন্টদেরকে জানাতে চলে এসেছি ড্রিম ইনস্টিটিউটে তো সেই কোর্সেসগুলো সম্বন্ধে যদি আপনি একটু বলে দেন হ্যাঁ ড্রিম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি একটা প্রফেশনাল কলেজ এখানে বিটেক ডিগ্রি প্রধানত করানো হয় বিটেক করানোর পর তারপরে এম টেক ডিগ্রিও করানো হয় আমাদের এখানে প্রধানত যেই ব্রাঞ্চগুলো আছে সেগুলোকে আমরা মাদার ব্রাঞ্চই বলি যেমন কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশান সিভিল অ্যান্ড মেকানিক্যাল এই ব্রাঞ্চগুলো আছে আর প্লাস এম টেকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল আর ইলেকট্রনিক্সের উপর আমরা এম টেকও করাই বেশ আচ্ছা প্রত্যেক সময় স্টুডেন্টরা যখন স্কুল পাস করে তখন তাদের প্রত্যেকেরই মনে কিন্তু প্রশ্ন আসে যে এর পরে তারা কি করবে তো অনেকেই যে ফিল্ডগুলোয় যেতে চায় তো তাদের জন্য আমরা প্রথমেই ভাবি যে একজন বেস্ট টিউটার একটা বেস্ট গাইডেন্স একটা বেস্ট কলেজের ক্ষেত্রে একটা বেস্ট ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাহলে স্টুডেন্টরা ড্রিম ইনস্টিটিউটে কীভাবে অ্যাডমিশন নিতে পারবে সেই প্রসেসটা যদি একটু বলে দেখুন আমাদের এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে কি একটা টেকনিক্যাল এডুকেশান তো টেকনিক্যাল এডুকেশানে ভর্তি হতে গেলে প্রথমত ক্লাস টুয়েলভে সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে তো সায়েন্স নিয়ে পড়ার পর যেটা আছে আমাদের এখানকার স্টেটের একটা ডাব্লিউ বি জেই হয় এন্ট্রেন্স এক্সাম সেই ডাব্লিউ বি জেই এক্সামটা দিতে হবে এবং সেই ডাব্লিউ বি জেই র্যাঙ্কের বেসিসে এবং সে ক্লাস টুয়েলভে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথসে মিনিমাম ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে পাস করতে হবে এবং ইংলিশে অ্যাটলিস্ট পাস মার্কস রাখতে হবে তো সেটা করার পর বেসড অন দ্য যেই র্যাঙ্কিং একটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা অনলাইন কাউন্সিলিং হয় সেই অনলাইন কাউন্সিলিংয়ের থ্রুয়ে স্টুডেন্টরা পেতে পারবে এছাড়াও আমাদের কাছে যেগুলো টেন পার্সেন্ট কলেজদের ইন্ডিভিজুয়াল ম্যানেজমেন্ট কোটা হয় সেগুলোতে আমাদের ডাইরেক্ট এন্ট্রিও পসিবল আছে বাট আন্ডার দোজ কন্ডিশান দ্যাট তাকে র্যাঙ্ক রাখতে হবে এবং তার ওই পাসিং মার্কসগুলো রাখতে হবে বেশ বেশ তাহলে জেনে নিলেন যে কিভাবে এখানে অ্যাডমিশনটা পাওয়া যায় আমি অ্যাডমিশন সংক্রান্ত আরও একটা প্রশ্ন আপনার কাছে করব যে স্পেশাল স্টুডেন্টস এস টি এস সি ও বি সি এই গ্রুপসগুলো বা কোনো রকম কোনো স্টুডেন্ট ফেসিলিটি কি রয়েছে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে দেখুন অনেক রকমের স্টুডেন্টের জন্য অনেক রকম ফেসিলিটি আছে খালি আমাদের কলেজ বলে না আমাদের স্টেটেই এস সি এস টিদের জন্য স্কলারশিপস আছে মাইনরিটি স্কলারশিপস এগুলো পেয়ে যায় তারপরে যারা একটু ইনকাম ফেসিলিটি যাদের কম আছে যাদের মান্থলি অ্যানুয়াল ইনকাম কম আছে তাদের জন্য গভর্নমেন্টের তরফ থেকে স্টুডেন্টদের পড়াশোনা করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ দেওয়া হয় এছাড়াও আমরা যেটা কলেজের একটা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট আমাদের আন্ডারের কলেজ সেই ট্রাস্ট থেকে আমরা কিছু মেরিট কাম মিন স্কলারশিপ দিই যেখানে আপ টু হানড্রেড পার্সেন্ট অব দিও আমরা স্কলারশিপ দিয়ে স্টুডেন্ট যদি মেরিটুয়াস হয় মানে অ্যাটলিস্ট অ্যাবাউট নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস এবং জয়েন্টে খুব ভালো র্যাঙ্ক থাকে কিন্তু তার বাবার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু গরিব 
লিভ থাকে তাহলে সেই স্টুডেন্টকে আমরা কলেজ থেকেও প্রোভাইড করি বেশ খুব ভালো লাগলো স্টুডেন্ট ফেসিলিটিসগুলো সম্পর্কে শুনে অনেকেরই প্রশ্ন থাকে অনেক স্টুডেন্টরাই চায় জানতে যে কোর্সগুলো সম্বন্ধে তারা অনেকেই জানেন কিন্তু কোর্সগুলোর স্পেশালিটিগুলো সেগুলো কিন্তু অনেকেই জানে না তো সেটা যদি আপনি একটু বলে দেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই আজকে যেই যেমন যুগে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দু হাজার বাইশে স্পেশালি আফটার করোনা অনেক কিছুই চেঞ্জেস হয়েছে হ্যাঁ এখন আগে যে ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল এখন সেই ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক চেঞ্জেস হচ্ছে অনেক কিছু নতুনত্ব আমাদের ইনক্লুড করা হচ্ছে পড়াশোনার মধ্যে এবং শুধু সিলেবাস বলে না সিলেবাসের বাইরেও অনেক কিছু আছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্রাঞ্চে যেগুলো শেখানো হয় আমি যদি এক একটা ব্রাঞ্চ ধরে বলি আমাদের যারা স্টুডেন্টরা বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স করে তাদের জন্য আমরা বড় বড় কোম্পানির সাথে আমাদের এমইউ সাইন আছে যাতে স্টুডেন্টরা ডিউরিং দেয়ার কলেজ টাইম অনলি সিলেবাসের সাথে সাথে তারা আরও লেটেস্ট টেকনোলজি যেমন আইওটি ব্লক চেইন সাইবার সিকিউরিটি এআই এম এল ডেটা সায়েন্স নেটওয়ার্কিং এগুলো সব ব্যাপারেই তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তার গ্লোবাল সার্টিফিকেশনও করতে পারে স্টুডেন্টরা যদি পাস আউট হওয়ার পরই সার্টিফিকেশনগুলো করাতে চায় সেই সার্টিফিকেশন তাদের অনেক খরচা হবে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার মতন খরচা হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের এখানে ওরা একটা নমিনাল বা সার্টিফিকেশনের কস্ট দিয়ে দু দু আড়াই তিন হাজার টাকার মধ্যে সার্টিফিকেশনগুলো করে নিতে পারে সেরকম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এখন যেটা যাচ্ছে রোবোটিক্স রোবোটিক্সের উপর আমরা অনেক কিছু করাই আমাদের এখানে প্রজেক্ট রোবোটিক্সের উপরে স্টুডেন্টদের মেজারলি মেকানিক্যালে স্টুডেন্টদের দিয়ে করানো হয় প্লাস ক্যাট ক্যাম্প তো অনেক দিন ধরেই মেকানিক্যালে আছে আমাদের কলেজে ফ্লেক্সিবল ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম আছে যেটা একটা ফ্যাব্রিকেশন ল্যাব যেখানে শুধু সিএনসি লেদ আর সিএনসি মিল না একটা কনভেয়ার সিস্টেম দিয়ে পুরো সিএনসি লেদ সিএনসি মিলকে ইন্টিগ্রেট করে ভিতরে রোবোটিক আম আমার পুরো প্রসেসটা একটা পুরো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এখানে স্টুডেন্টদের শেখানো যেতে পারে সেরকম আমাদের ফেসিলিটি আছে সেমনি ইলেকট্রিক্যালে we are one of the few colleges where uh, you will get trainer for uh, uh, even smart grid operations even iot operations uh, and latest of the technologies uh, the amader uh, fabrications labs ache uh, electrical uh, to ei rokom shobi branch e amader ekhane student ra ashle pore ei sob লেটেস্ট টেকনোলজি এবং যেগুলোর উপরে আমাদের ফিউচারে গিয়ে কাজ করতে হবে সেসব টেকনোলজি শেখে এবং তাই আমাদের স্টুডেন্টরা চাকরির জন্য সবার আগে লাইনে সবার আগে দাঁড়িয়ে পড়ে একদম আচ্ছা চাকরির ক্ষেত্রে যখন কথাটা উঠে এলো তখন প্রত্যেকটা স্টুডেন্টে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু একটাই চাহিদা সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউট থেকে একটা প্লেসমেন্টস তো আপনাদের এখানকার প্লেসমেন্টসগুলো নিয়ে যদি আমি একটু আলোচনা করি দেখুন আমাদের কলেজে আমরা প্লেসমেন্টটাকে একটু অন্যভাবে দেখি আমরা শুধু ভাবি না যে সে স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন হয়েছে তারপর ফাইনালি গিয়ে তাকে প্লেসমেন্ট দিলেই আমার কাজ শেষ আমরা ফিল করি যে আমাদের স্টুডেন্টের যদি আমরা ক্যাপেবল বানাই তাহলে তাদের প্লেস করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না তাই ফ্রম দ্য ডে অফ দেয়ার অ্যাডমিশন আর ফার্স্ট ক্লাস যখন থেকে শুরু হয় ইন্ডাকশান প্রোগ্রাম যখন থেকে শুরু হয় তখন থেকেই আমরা স্টুডেন্টদের কি অ্যাকচুয়াল তাদের ক্যাপেবিলিটি কি তাদের স্কিল সেগুলোকে অ্যানালাইজ করে তাদের সেই স্কিলগুলোকে এনহান্স করে দিই এবং যেমন এর আগেই বললাম যে অনেক রকম অ্যাডেড অন ওদের স্কিলস টেকনোলজি আর হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স করিয়ে দিই যেগুলো করার পর তারপর প্লেসমেন্টের জন্য আমার এখানে তেরোটা ব্যাচ বেরিয়ে গেছে আজ অব দি ড্রিমে একদিনও একটা স্টুডেন্টও আমার মনে নেই যে প্লেসমেন্টের জন্য তাকে ভাবতে হয়েছে কারণ তারা ভাবার আগেই তাদের প্লেসমেন্ট হয়ে যায় এবং এই বছর যেহেতু অনলাইনে এক্সাম ছিল তাদের ফাইনাল ইয়ারের আগে জয়নিংও সবার এসে গেছিল তো সেটুকুই আমাদের করার ক্ষমতা আমরা সেটুকুই করি আমরা বেশি বলতে যাই না আমার এখানে একটাই বলার কথা যে আমার স্টুডেন্টরা আমার রেসপন্সিবিলিটি এবং আমি সকাল থেকে সন্দেহ অবধি সেটার জন্যই লেগে থাকি এবং সেটা যদি না করতে পারি ইট ইজ আ ডিসস্যাটিসফ্যাকশান ফ্রম মাই সাইড নট অফ দ্য প্যারেন্টস সো তাই জন্য ইট ইজ মাই ডেডিকেটেড এফার্ট ইন দ্য প্লেসমেন্ট বিকজ আই মাই সেলফ লুক আফটার দ্য প্লেসমেন্ট অ্যান্ড দ্য নেটওয়ার্কিং আই হ্যাভ ইউজ ইজ স্টার্টিং উইথ মাই আইআইটি নেটওয়ার্ক সো উইথ দ্যাট হেল্প অফ দ্যাট নেটওয়ার্ক আই গেট টু অলমোস্ট মেনি অফ দ্য কোম্পানি সিইওজ অ্যান্ড সিএমওজ অ্যান্ড আফটার দ্যাট গেটিং প্লেসমেন্ট ফর মাই স্টুডেন্ট ইজ ভেরি ইজি মাই সেলফ প্রজ্বল দাস আই এম ফ্রম সিএসি ডিপার্টমেন্ট মাই আই এম ইন ফোর্থ ইয়ার অ্যান্ড ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট আওয়ার কলেজ আওয়ার ফ্যাকাল্টি মেম্বার আর ভেরি হেল্পফুল দে গাইড আস ভেরি পার্সোনালি অ্যান্ড আওয়ার কলেজ ক্যাম্পাস ইজ ভেরি গুড স্পেশালি আওয়ার গ্রাউন্ড অ্যান্ড অল দে আর ভেরি গ্রিন ক্যাম্পাস অ্যান্ড ক্লিন ক্যাম্পাস 
my name is kunal sarkar i am from dream sort technology final year i am from electrical department the best thing of my college is that about the labs the all the labs and the fa- my faculty members are means help us means on uh, work hands on experience thank you myself pratyek pramanik i am from dream sort technology i am a final year student and my department is csc the best part of my college is in the last two years of phase of lockdown while in the online mode i got all the facilities not only from home but after coming to college also in offline mode i got the same facilities thank you আচ্ছা আমি আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করব স্টুডেন্ট এবং প্লেসমেন্টস এগুলোর বাইরেও কিন্তু ইনস্টিটিউটের থেকে স্টুডেন্টরা অনেক ফেসিলিটিস পেতে চায় যাতে তাদের পড়াশোনাটাতে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পরে তাদের সাহায্য করতে পারে তো ইনস্টিটিউট কে কি ফেসিলিটি দিচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে দেখুন সবথেকে বড় ফেসিলিটি হচ্ছে গিয়ে আমরা বলি আমরা স্টুডেন্টদের প্লেসমেন্ট না আমরা ওদের কেরিয়ার বানিয়ে দিই আজকে আমি নিজে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি আমার নিজের ইন্ডাস্ট্রি একসময় ছিল আজকে আমি কলেজ ইয়ে করছি হ্যাঁ তো আমি দেখেছি খালি পড়াশোনা দিয়ে একটা ইঞ্জিনিয়ার নিজের জীবন কাটাতে পারবে না তো তাক একটা অলরাউন্ড হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট করতে হয় তো আমাদের এখানে পড়াশোনার সাথে সাথে আমরা কিন্তু আরও অনেক জিনিস যেমন আমাদের কালচারাল ক্লাবস আর ভেরি অ্যাক্টিভ হ্যাঁ আমাদের রেগুলারলি কালচারাল প্রোগ্রামস হয় আমাদের ড্রামেটিক্স ক্লাবস আছে আমাদের মিউজিক্যাল ক্লাবস আছে যেখানে স্টুডেন্টরা অন্য কলেজের ফেস্টে গিয়েও পার্টিসিপেট করে আর এছাড়া টেকনিক্যালি আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ সেল আছে যেটা ফান্ডেড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানে ডাইরেক্টর অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির থেকে আমরা ফান্ড পেয়ে আমাদের উই আর দ্য ওনলি কলেজ ইন দ্য রিজন যার আইডিসি ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেল আছে তো সেখান থেকে স্টুডেন্টরা রেগুলারলি প্রজেক্টস করছে কম্পিটিশানে পার্ট নিচ্ছে কম্পিটিশানে জিতে আসছে ইন্ডিয়াতে যখন ফার্স্ট টাইম স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাতেন হয় সেই কম্পিটিশানে আমরা অল ইন্ডিয়া সেকেন্ড হই তারপরে টেক্সাস আর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মিলে যে আইআইসিডিসি ইয়ে করেছে সেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা অল ইন্ডিয়া সেকেন্ড হয়েছে আমরা নাসা স্পেস চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছি তো এইরকম অনেক জায়গায় মানে একটা জাস্ট পড়াশোনা করলাম আর ইঞ্জিনিয়ারের একটা ডিগ্রি পেয়ে গেলাম তা না আমরা এই চার বছরে স্টুডেন্ট নিজের চল্লিশটা বছর কেরিয়ারে কিভাবে কাটাবে সেই সব বুঝিয়ে দিই এবং সেটার জন্যে এমনকি খেলাধুলাটাও ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের এখানে স্পোর্টস ক্লাবও খুব অ্যাক্টিভ এভরি ইয়ার আমাদের এখানে ক্রীড়া বলে স্পোর্টস কম্পিটিশনস হয় এই জাস্ট কামিং মান্থেই হবে আর এছাড়াও আমি তো আরও বলেছি আরও এত টেকনোলজির উপর আমরা সার্টিফিকেশনস করিয়ে দিই যেগুলো ওদের মানে ইভেন জাস্ট নট ফর ওয়ান জব দে ক্যান গো ফর মাল্টিপল জব উইথ হেল্প অফ দোজ সার্টিফিকেশনস অ্যান্ড দোজ নলেজ ভালো লাগছে কথা বলে কারণ ড্রিম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে আমরা বলে থাকি কিন্তু বেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তো সেটাকে নিয়ে আপনি কি বলবেন আপকামিং স্টুডেন্টদের থেকে আমরা যেই প্রচেষ্টাটা করছি ষোলো বছর ধরে এইটা করছি এবং আজ অবধি আমরা সাকসেসফুল যে আমরা স্টুডেন্টকে চিন্তার জায়গার থেকে মুক্ত করে দিই আমরা আমি ফিল করি হ্যাঁ যে ইফ ইউ লুক ইন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ডেফিনেশন ইন গুগল ইঞ্জিনিয়ারিং সেজ দ্যাট ইট মেক্স হিউম্যান লাইফ ইজি তাহলে আমি যদি একটা স্টুডেন্টকে হিউম্যান ভাবি তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং বোন মেক ইজ লাইফ ডিফিকাল্ট ইট ক্যান ওনলি মেক ইজ লাইফ সিম্পলার অ্যান্ড ইজি সো দ্যাট ইজ হাউ আই ওয়ান্ট টু অ্যাপ্রোচ দ্য স্টুডেন্টস কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট দে সে যেন না ভাবে যে তার জন্য একটা কষ্টকর একটা জার্নি হচ্ছে কারণ দেখুন রিয়ালিটি অফ দ্য ম্যাটার আমি যদি কষ্ট জিনিসটা ওদের না করতে বলি তাহলে দুনিয়াতে গিয়ে তো কষ্ট করতে হবে ইন রিয়ালিটি দে হ্যাভ টু ফেস চ্যালেঞ্জেস সো আমি ওদের চ্যালেঞ্জেস দিই কিন্তু আমি সেই চ্যালেঞ্জেসদের মধ্যে ওইগুলোকে এনজয় করতে বলি কেন লাইফে গিয়ে যখন চ্যালেঞ্জেস আসবে তখন সেই চ্যালেঞ্জেসের মধ্যেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে এই সেই বেঁচে থাকার জন্যে সে যদি চ্যালেঞ্জেসগুলোকে এনজয় করতে পারে তাহলে লাইফে আর দুঃখ থাকবে না তো যদি হেসে খেলে একটা আমার স্টুডেন্ট নিজের কেরিয়ার কাটাতে পারে আমি ফিল করব যে আমার ওয়ার্ক ইজ সার সাকসেস আর নট অনলি দ্যাট টু দ্য প্যারেন্টস অলসো এই যে এজটা আমাদের এই যে যেখানে স্টুডেন্টরা এসে আমাদের কলেজে ঢোকে সেই এজটা ভেরি ডেলিকেট এজ মানে ওই সাঁতরোর থেকে একুশ বছরের এজের মধ্যে স্টুডেন্টরা আসে আমি নিজের সেই বয়সটার আমি খুব মানে খুব জ্ঞান আছে আমার আমি সেই সময় খুব বদমাসি করতাম খুব দুষ্টু ছিলাম 
তো বয়সের জন্য অ্যাজ এ পার্সন আই এম নট ব্যাড বাট সেই বয়সটা অনেক কিছু করার প্রবণতা বেড়ে যায় অনেক কিছু করার অপরচুনিটিস এসে যায় বলে লোকেরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করে এবং সেইটা যদি আমরা ঠিক মতন গাইড করে একটু কন্ট্রোল রাখতে পারি স্টুডেন্টদের তাহলে সেগুলো শুধু স্টুডেন্টদের জন্য না এই চার বছর তাদের মা বাবাদের লাইফও খুব পিসফুল হয়ে যায় একটা স্টুডেন্ট যদি অরাজকতায় ফেঁসে যায় কলেজে গেলে পুরো কিন্তু ফ্যামিলি লাইফও তাদের পুরো ডিস্টার্বড হয়ে যায় এবং বাবা হয়তো অনেক মেহনত করে তার মেহনতের উপর এফেক্ট পড়ে মা হয়তো মেহনত করে সে করতে পারে না মানে দ্য হোল ফ্যামিলি সিস্টেম গেস ডিস্টার্টেড সো আমার এখানে আমি সেই গার্জেন এবং স্টুডেন্টদের ইনভাইট করি যারা পিস অফ মাইন্ডে একটা কেরিয়ার নিজেদের বিল্ড আপ করতে চায় তো ইফ পিপল আর ইন্টারেস্টেড ফর দ্যাট দেন দে আর ওয়েলকাম টু মাই কলেজ ठाकुरपुकुरटे এখানে আপনারা আসুন এবং এখানকার ইনস্টিটিউটটা সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে হলে অবশ্যই কিন্তু এই ইনস্টিটিউটটায় এসে একবার দেখে নিন এখানকার অ্যাটমসফিয়ারটাও এত সুন্দর যে একটা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের কিন্তু এরকমই অ্যাটমসফিয়ার হওয়াটা উচিত বলে আমরা প্রত্যেকেই মনে করে থাকি এই ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবেন আমাদের কামেন্ট সেকশানে ক্যামেরা সুজয়ের সঙ্গে আমি স্নিগ্ধা এরকম আরও অনেক ভিডিও পেতে অবশ্যই নজর রাখুন জিও বাংলার পর্দায় নমস্কার